Can you hear me? Hi friends, this is Rayal Zudhi of India. I'm Alak Nice. I'm going to see you in the next video. I'm going to see you in the next video. I'm going to see you in the next video. Okay friends, I'm going to see you in the next video. காஸ் வேலி சொல்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயம் இல்லை ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி ஒரு சென்டிமீட்டர் ரேடியஸ் உள்ள ஒரு வட்டம் வரைஞ்சுங்க அந்த வட்டத்தோட ஒரு சென்டரில் ஒரு லைன் போட்டுங்க அந்த வட்டத்தோட சென்டர் பாயிண்ட்டில் இருந்துட்டு உங்களுக்கு தேவையான டிகிரியை பாயிண்ட் பண்ணிக்கோங்க அந்த வீடியோக்காக நாற்பது அஞ்சு டிகிரி பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ அந்த பாயிண்ட் பண்ண அந்த டாட்டையும் வட்டத்தோட சென்ட்ரு டாட்டையும் ஜாயின் பண்ணுங்கள் ஜாயின் பண்ணுற கோடு வட்டத்தை கிராஸ் ஆகிற இடத்தையும் அந்த வட்டத்தோட சென்ட்ரு லைனையும் ஜாயின் பண்ணுங்கள் நம்ம ஜாயின் பண்ணுற கோடு வட்டத்தோட சென்ட்ரு லைனை கிராஸ் பண்ண இடத்துக்கும் அந்த வட்டத்தோட சென்ட்ரு பாயிண்ட்டுக்கும் இடையில உள்ள டிஸ்டன்ஸ் தான் அந்த அந்த பர்டிகுலர் டிகிரியோட காசோட வேல்யூ அதாவது ஒரு சென்டிமீட்டர் ரேடியஸ் உள்ள வட்டத்தில் பர்டிகுலர் டிகிரியால் உருவாக்கப்படுற ட்ரையாங்கலோட பேஸோட வேல்யூ தான் அந்த பர்டிகுலர் டிகிரியோட காசோட வேல்யூ உதாரணமாக நாற்பத்தஞ்சு டிகிரியால் ஒரு சென்டிமீட்டர் ரேடியஸ் உள்ள வட்டத்துக்குள்ள உருவாக்கப்படுற ட்ரையாங்கலோட பேஸோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் வருது நம்ம ஸ்கேலில் அளந்து பார்க்குறப்ப இப்போ நம்ம கால்குலேட்டில் காஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியோட வேல்யூ போட்டு பார்த்தாலும் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் தான் வருது நம்ம போன வீடியோலேயும் ஏன் இதெல்லாம் ஒரு சென்டிமீட்டர் ரேடியஸ் உள்ள வட்டத்தை வச்சு பண்ணப்படுது அப்படின்றத பார்த்துருந்தோம் இப்போ நம்ம இதை எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்னு மட்டும் பார்க்கலாம் உதாரணமாக இப்போ இதை விட பெரிய ரேடியஸ் உள்ள ஒரு வட்டத்தில் இதே டிகிரியால் உருவாக்கப்படுற ட்ரையாங்கிளோட பேஸோட வேலை நமக்கு தெரியணும் அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் டிகிரியால் ஒரு சென்டிமீட்டர் ரேடியஸ் உள்ள வட்டத்தில் உருவாக்கப்படுற ட்ரையாங்கிளோட பேஸோட வேல்யூ அதாவது அந்த பர்டிகுலர் டிகிரியோட காஸ்ட் வேல்யூவையும் அந்த கண்டுபிடிக்க வேண்டிய வட்டத்தோட ரேடியஸையும் பேர்க்கணும்னா அந்த வட்டத்தில் உருவாகிற ட்ரையாங்கிளோட பேஸோட வேல்யூ நமக்கு கிடைச்சிடும் உதாரணம் பார்த்தோம்னா இந்த வட்டத்தோட ரேடியஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் சென்டிமீட்டர் இந்த வட்டத்துக்குள்ள அதே நாற்பது அஞ்சு டிகிரி உள்ள ஒரு ட்ரையாங்கிள் கிரேட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இந்த ட்ரையாங்கிளோட பேஸோட வேல்யூ நம்ம ஸ்கேல் வச்சு அளவு பார்த்தோம்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் வருது இதை நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி கால்குலேட் பண்ணி பார்த்தாலும் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் தான் வருது ஸோ இதை நம்ம சென்டென்ஸ் எழுதலாம் காஸ்தீட்டா அதாவது அந்த பர்டிகுலர் டிகிரியால் ஒரு சென்டிமீட்டர் ரேடியஸ் உள்ள வட்டத்துக்குள்ள உருவாக்கப்படுற ட்ரையாங்கிளோட பேஸோட வேல்யூ இன்ட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய ட்ரையாங்கிள் உள்ள சர்க்கிளோட ரேடியஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு அந்த ட்ரையாங்கிளோட பேஸ் இப்போ பார்த்தோன்னா ஒரு சர்க்கிள்களை உருவாக்கப்படுற ட்ரையாங்கிளோட ஹைபார்டினஸ் எப்பயுமே அது உருவாக்கப்படுற சர்க்கிளோட ரேடியஸ்க்கு ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் இப்போ பார்த்தோன்னா இதோட ஹைபார்டினஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் சென்டிமீட்டர்ஸ் இதோட ரேடியஸும் ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் சென்டிமீட்டர்ஸ் தான் ஸோ நம்ம இந்த கீழே இருக்க சென்டென்ஸில் அதோட ரேடியஸ் இருக்கிற இடத்துல ஹைபார்டினஸை ரீஃபில் பண்ணிக்கலாம் ஸோ காஸ் இன்ட் ஹைபார்டினஸ் ஈக்குவல் டு பேஸ் இப்போ ஹைபார்டினஸ் அந்த சைடு கொண்டு போனால் காஸ்திடாஸ் ஈக்குவல் டு பேஸ் பை ஹைபார்டினஸ் அப்படின்னு வந்துடும் இதுதான் காசு காசோட ஃபார்முலா இது மூலமாக அவங்களுக்கு காஸ்திடா பற்றியும் காசுவாலிஸ் பற்றியும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் இது சம்மந்தப்பட்ட கொஸ்டின்ஸை கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் காஸ்திடா பற்றியும் சைந்திடா பற்றியும் வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறதுனால உங்கள்கிட்ட ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேன் அது என்னென்னா எந்தெந்த தீட்டால காசோட வேல்யூவும் சைனோட வேல்யூவும் ஈக்குவலாக இருக்கும் இதுக்கான ஆன்சரை நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம அடுத்து காஸ்திடாவும் சைந்திடாவையும் ஃபிசிக்ஸில் வேவ்ஸ் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கு எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் அண்ட் நீங்கள் வரைக்கும் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறப்ப பக்கத்தில் இருக்க பெல் பண்ணி கிளிக் பண்ண மறந்துடாங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் பிடிக்கலாட்டினா டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் தேங்க